ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മൾബർ ചെടിയുടെ മുന്നിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൾബർ ചെടി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിയാമോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ധാരാളം ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മൾബർ ചെടി ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സീസണിലും സമ്മർ സീസൺ എസ്പെഷ്യലി സമ്മർ സീസണിൽ കൂടുതൽ കായ്ക്കുകയും കായ്ക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മൾബർ ചെടി നിറച്ച് ചെടികൾ നിറച്ച് പൂത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കായകൾ കായകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇതുപോലെ കായകൾ പച്ച കായകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പഴുക്കുകയും പഴുത്ത പഴുത്ത കായകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് മൾബറി ചെടി കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് സ്റ്റെം കട്ടിങ് കട്ടിങ് കൊണ്ട് പ്രൊപ്പകേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് മൾബറി ചെടി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പ് ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് മുറിച്ച് നടാം ഞാനത് കാണിച്ച് തരാം എന്തൊരു നീളത്തിൽ വേണം നമുക്കത് മുറിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ് ഒരു മൾബറി ചെടിയുടെ ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് ഇത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതൊരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലൊരു ചെടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു കമ്പ് ഒരു സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴത്തെ താഴെ വെച്ച് മണ്ണിലേക്ക് കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആറു മാസം കൊണ്ട് അത് തളർത്ത് പൂത്തു തുടങ്ങും അതിൻ്റെ മൾബറി കായ്കൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ മൾബറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ നിലത്തിൽ നടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് പോലും എന്നാ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാം കാരണം എന്നാ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിലും ഒരു ചെടി സൈഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെടി നടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ബുഷസ് ആയത് സെവൻറ്റി ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ചെടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ഒത്തിരി വെറൈറ്റികൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ബുഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഏത് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇപ്പം നമുക്കത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും കാരണം കണ്ടോ എന്നാ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ വന്നാൽ പോലും ഇത് പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചോട്ടി ചോട്ടിലേക്ക് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ വരെ മൾബറി കായകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറിച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെള്ളങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മൾബറി ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ മാത്രവുമല്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായൊരു സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കടകളിൽ നിന്നും പോയി മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് രാവിലെയോ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ തന്നെ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പറിച്ചെടുത്താൽ മതി കായ്കൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കായ്കൾ പറിച്ച് അത് അന്നേരം തന്നെ ഒരു പത്ത് എണ്ണ ഒരു പത്ത് മൾബറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുന്തിരി നമുക്കറിയാമല്ലോ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മുന്തിരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു ഒത്തിരി വിഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വളവും ഞാനിത് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വളവും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചായകളും ചാണകപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്കിത് വളരുന്നതാണ് ഏത് മണ്ണും ഏത് മണ്ണിലും ഇത് യോജിച്ചതാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏത് മണ്ണിലും യോജിച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ലോമി സോയില് ക്ലേയ് സോയില് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് സോയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏത് സോയിലിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് 
ഒരു മൾബറി ചെടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോര കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്റ്റെം എടുക്കുക അത് കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്നിൽ ഒരു പോളിത്തീൻ കവറിനകത്തേക്ക് നട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അതത് തളർത്തു വരും ആ തളർത്തു വരുന്ന മൽബറി ചെടി ഒരു വേറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ള വീട് മുറ്റത്ത് എവിടെയാണോ നട്ടു പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വലിയ വെറൈറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ 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 ചെടികളായിരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ പറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പറിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുട്ടികൾ വന്നു കുട്ടികൾ വന്ന് വന്ന് വരുന്നവർ ഇത് ഇത് പറിച്ച് അവർ തന്നെ പഴങ്ങൾ നോക്കി പറിച്ചെടുത്തോളും പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇത് മൾബറി കായൊക്കെ വന്ന് പറിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഇതിന് ഏത് കാല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വളരും എല്ലാ സീസണിലും ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പം എന്നാ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സമ്മർ സമ്മർ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ സീസണിൽ മാത്രം കായ്ക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെയല്ല ഇത് അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് എന്നാ മൾബറി കാരണം എന്നാ ഏത് സീസണിലും എല്ലാ സീസണിലും ജൂൺ ജൂലൈ മന്തിലും ഇതിനകത്ത് പൂവുകളും കാണും 